வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்த எல்லா மெத்தட் அதாவது குட்வில் வேல்யூவேஷனில் இருக்கிற ஃபோர் மெத்தட்ஸில் ப்ராப்ளம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா பாருங்கள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட் கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தட் ஆனிட்டி மெத்தட் இந்த நாலு மெத்தடில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா எஸ் பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கிவன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நார்மல் ரேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அட் டென் பர்சன்ட் ஓகேவா ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி ஆஃப் ருபி ஒன் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட் டென் பர்சன்ட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் எயிட் நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகே ஃபைவ் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இதுதான் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கான ப்ராஃபிட் ஓகே தி அபோ ப்ராஃபிட்ஸ் இன்க்ளூடட் நான் ரெக்கரிங் ப்ராஃபிட் on an average basis of rupees 1000 out of which it was deemed that even non recurring profit had a tendency of appearing at the rate of 600 per annum okay va adavadhu in the profit la enna na non recurring profit 1000 irukku nu solittaanga ana in the 1000 la 600 profit vandu have the tendency to occur okay va adavadhu ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து ஏர்ன் பண்ணுறாங்களாம் அதாவது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வர்த் ப்ராஃபிட் வந்து ஏர்ன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்களாம் அதாவது தௌசண்ட் முதல்ல நான் ரெக்கரிங் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இதில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரெக்கரிங் நேச்சர்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஆக்சுவலாக நான் ரெக்கரிங் எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஓகேவா இப்போ யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கேல்குலேட் குட் வில் ஆஸ் பர் ஆனிட்டி மெத்தட் ஆஸ் பர் ஃபைவ் இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தட் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் டூ இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தட் ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபைவ் மெத்தட்ஸ் அதாவது யூஸ்வலாக ஃபோர் மெத்தட் கேபிட்டலைசேஷனில் நமக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஃபைவ் மெத்தட்லேயுமே நம்ம இந்த குட்வில்லில் வேல்யூ பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம போடலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம அதை கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே கொடுக்கல அப்படின்னா நமக்கு கேல்குலேட் பண்ண ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா எஸ் டோட்டல் அசட் எக்ஸப்ட் குட்வில் மைனஸ் எக்ஸ்டர்னல் லயபிலிட்டிஸ் தான் ஓகேவா இது மூலமாக நம்மளால் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே அப்புறம் வந்து நம்ம நார்மல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இருக்குது அண்ட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஓகேவா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சூப்பர் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இருக்குது நமக்கு நார்மல் ப்ராஃபிட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை வச்சு நம்ம சூப்பர் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓகே ஃபைவ் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட்டை எழுதியாச்சு ஸோ நம்ம இதை டோட்டல் பண்ணிக்கலாம் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் கிடைக்கிது இதுக்கு நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ எயிட்டி டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டோன்னா நமக்கு ஆவரேஜ் கிடச்சிரும் இல்லையா பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் நம்மளோட ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகே இந்த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நான் ரெக்கரிங் ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்றத கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ தௌசண்டில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹாவ் த டெண்டன்சி டு அக்கர்னு சொல்லியாச்சு அப்போ பேலன்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் நம்மளோட நான் ரெக்கரிங் அப்போ தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே இதை நம்ம சப்ராக் பண்ணோம்னா நம்மளோட அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு வெறும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் தான் ஓகேவா இப்போ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம நார்மல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாமா எஸ் நார்மல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன்ட்டு நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் தான் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் பாருங்கள் டென் பர்சன்ட் ஓகே அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்கிது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் பர்சன்ட் போட்டோம்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சூப்பர் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இருக்குது அண்ட் நார்மல் ப்ராஃபிட் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு சூப்பர் ப்ராஃபிட் கிடைக
எஸ் இது மெத்தட்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டேன் இந்த ஃபைவ் கொஷனுக்கு ஆனிட்டி மெத்தட் இது சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட் அண்ட் இது கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் இது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் அண்ட் இது கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து ஃபார்முலா எழுதிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆனிட்டி மெத்தட் ஒரு ஃபார்முலா என்ன சூப்பர் ப்ராஃபிட் இன் டு ஆனிட்டி ஃபேக்டர் ஓகே சூப்பர் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் தௌசண்ட் ஆனிட்டி ஃபேக்டர் வேல்யூ பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஓகே இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி வருது இதுதான் வேல்யூ ஆஃப் குட் வில் ஆனிட்டி மெத்தடில் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சூப்பர் ப்ராஃபிட்டில் கண்டுபிடிக்கலாமா அதுக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் சூப்பர் ப்ராஃபிட் இன் டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் எத்தனை இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க சூப்பர் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு தௌசண்ட் அப்போ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் வேல்யூ ஆஃப் குட் வில் ஓகேவா இப்போ கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட் போடலாமா அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன பாருங்கள் சூப்பர் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் சூப்பர் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு தௌசண்ட் டிவைடட் பை நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எவ்வளவு டென் பர்சன்ட் ஸோ தௌசண்ட் டிவைடட் பை டென் பர்சன்ட் போட்டோன்னா டென் தௌசண்ட் வேல்யூ ஆஃப் குட் வில் ஓகேவா இப்போ ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் போடலாமா எஸ் ஃபார்முலா என்ன அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆஸ் பர் டூ இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் அப்போ டூ இயர்ஸ் தான் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ போட்டோம்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் தான் வேல்யூ ஆஃப் குட் வில் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் அப்போ அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன கேபிட்டலைஸ் வேல்யூ ஆஃப் பிஸ்னஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஓகேவா இப்போ ஆக்சுவல் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுன்றது ப்ராப்ளம்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ நம்ம இப்போ கேபிட்டலைஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் பிஸ்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் தான் அப்போ ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எவ்வளவு டென் பர்சன்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணலாமா பாருங்கள் டிவைட் பண்ணால் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வருது இதுதான் கேபிட்டலைஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஓகேவா எஸ் பாருங்கள் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பாருங்கள் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா போட்டோன்னா நமக்கு டென் தௌசண்ட் கிடைக்கிது இது தான் வேல்யூ ஆஃப் குட் வில் ஓகே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா ஃபைவ் மெத்தட்ஸும் ஒரே கிளான்ஸில் நம்மளால் படிக்க முடியுது ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இந்த மெத்தடில் புரிஞ்சுருக்கும் ஃபைவ் மெத்தட்ஸுமே எப்படி போடணுன்றது தெரியும் இல்லையா ஸோ நான் இதே மாடலில் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஓகே இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் மெத்தட்ஸோட ஃபார்முலாவும் தெரியும் அண்ட் அதை எப்படி போடணுன்றதும் தெரிஞ்சுருக்கும் இல்லையா எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்